আসো জেনারেল লিজিং কোম্পানি সাইন এ লিজ এগ্রিমেন্ট অন জানুয়ারি এক দুই হাজার তেরো দুই হাজার তেরো সালে জানুয়ারি একে জেনারেল লিজিং কোম্পানি সাইন করেছে একটা লিজ এগ্রিমেন্ট টু লিজ ইলেকট্রনিক ইকুইপমেন্ট টু ওয়েস্টার্ন লিমিটেড দেখো ওয়েস্টার্ন লিমিটেডের কাছে লিজ দিবে জেনারেল লিজিং কোম্পানি একটা সাইন কন্ট্রাক্ট করেছে জানুয়ারির এক দুই হাজার তেরো সালের এরপর ছিল দা লিজ টার্ম দ্য টার্ম অফ লিজ ইজ টু ইয়ার এই লিজের শর্ত হচ্ছে মেয়াদ হচ্ছে দুই বছর পেমেন্ট আর রিকোয়ার অ্যাট দ্য ইন্ড অফ ইচ ইয়ার পেমেন্ট আমরা যে টাকাটা পেমেন্ট করব সেটা প্রতি বছরের শেষে পেমেন্ট করব দ্য ফলোইং ইনফরমেশন রিলেটেড টু দিস এগ্রিমেন্ট নিচের তথ্যগুলো এই এগ্রিমেন্টের সাথে সংশ্লিষ্ট এগ্রিমেন্ট কি ছিল ওয়েস্টার্ন লিমিটেড হ্যাজ অপশন টু পারচেজ ওয়েস্টার্ন লিমিটেড হ্যাজ অপশন টু পারচেজ ইকুইপমেন্ট ফর টাকা সিক্সটিন থাউজেন্ড ষোলো হাজার টাকার ইকুইপমেন্ট আমরা নিচ্ছি ভাড়াই কি বলছে আবার ওয়েস্টার্ন লিমিটেড হ্যাজ অপশন টু পারচেজ ওয়েস্টার্ন লিমিটেড এর একটা অপশন ছিল পারচেজ করা ইকুইপমেন্টটা ফর টাকা সিক্সটিন থাউজেন্ড মানে এটা ভাড়া না নিয়ে আমরা যদি কিনতে চাই তাহলে ষোলো হাজার টাকা দিয়ে এটা কিনতে পারবো আপন টার্মিনেশন অফ দ্য লিজ লিজের মেয়াদ শেষে আচ্ছা পুরো সেন্টেন্সটার অর্থ ছিল কোন কোম্পানি যেন ভাড়া নিচ্ছে দেখো জেনারেল লিজিং কোম্পানি ভাড়া দিচ্ছে কাকে টু ওয়েস্টার্ন কোম্পানি ওয়েস্টার্ন কোম্পানিকে ভাড়া দেয়া হচ্ছে দিচ্ছে কিন্তু জেনারেল লিজিং কোম্পানি তো জেনারেল লিজিং কোম্পানিকে আমরা বলতে পারি তারা মালিক পক্ষ হ্যাঁ মালিক পক্ষ এটাকে তোমাকে কনফার্ম করতে হবে আমি লিখে দেই মালিক পক্ষ আরেকটা পেপার দেখো ওয়েস্টার্ন লিমিটেড হচ্ছে ভাড়াটিয়া ওয়েস্টার্ন লিমিটেড তারা ভাড়া নিচ্ছে তারা ভাড়া নিচ্ছে তাহলে এই জিনিসটা আমাদের পরিষ্কার হইতে হবে কারা মালিক পক্ষ আর কারা ভাড়া দিয়া তাহলে লিজিং জেনারেল লিজিং কোম্পানি ভাড়া দিচ্ছে ওয়েস্টার্ন লিমিটেড কে দুই বছরের জন্য প্রথম শর্তটা ছিল ওয়েস্টার্ন লিমিটেড হ্যাজ অপশন তাদের কাছে একটা অপশন আছে টু পারচেজ দ্য ইকুইপমেন্ট ইকুইপমেন্টটা ক্রয় করে ফেলার ষোলো হাজার টাকায় আপন টার্মিনেশন অব দ্য লিজ টার্মিনেশন হচ্ছে মেয়াদ শেষে লিজের মেয়াদ শেষে মেশিনটা চাইলে ওয়েস্টার্ন লিমিটেড ষোলো হাজার টাকায় কিনতে পারবে বুঝতে <laughs> মালিক পক্ষের কাছে এটার প্রকৃত মূল্য এক লক্ষ ষাট হাজার দ্যুল লাইফ টু ইয়ার্স তার দাম হচ্ছে এক লক্ষ ষাট হাজার এবং দুই বছর এটা ব্যবহার করার পরে আমরা চাইলে এই মেশিনটা নিজের জন্য রেখে দিতে পারবো তবে মালিক পক্ষকে ষোলো হাজার টাকা ক্যাশ দিয়ে দিতে হবে এরপর কি ছিল দেখো এরপর ছিল ওয়েস্টার্ন লিমিটেড ইজ রিকোয়ার টু পে ওয়েস্টার্ন লিমিটেড ইজ রিকোয়ার টু পে টাকা ফাইভ থাউজেন্ড ইচ ইয়ার টু লেজার ফর এক্সিকিউটিভ কস্ট বলছে ওয়েস্টার্ন লিমিটেড ইজ রিকোয়ার ওয়েস্টার্ন লিমিটেড এর করণীয় টু পে পেমেন্ট করতে হবে টাকা ফাইভ থাউজেন্ড পাঁচ হাজার টাকা ইচ ইয়ার প্রতি বছর টু লেজার ফর এক্সিকিউটিভ কস্ট লেজার কে মালিক পক্ষকে এক্সিকিউটিভ মানে সহযোগী বা সহকারী খরচ হিসেবে আনুষঙ্গিক খরচ হিসেবে আরও পাঁচ হাজার টাকা পে করতে হবে মানে ওয়েস্টার্ন লিমিটেড কে আরো অতিরিক্ত মানে কিস্তির বাইরে আরো অতিরিক্ত পাঁচ হাজার টাকা পে করতে হবে তারা যে পরিমাণ বিনিয়োগ করবে তার উপর থেকে রিটার্ন যেন আসে টেন পার্সেন্ট জেনারেল লিজিং কোম্পানি মালিক পক্ষ তারা চাই তারা যে পরিমাণ বিনিয়োগ করবে তার যেন রিটার্ন আসে কত দশ পার্সেন্ট এটা হচ্ছে অভ্যন্তরীণ আয়ের হার কালেক্টিভিটি অফ পেমেন্ট ইজ রিজনেবলি প্রিডিকটেবল অ্যান্ড দ্যাট ইজ 
there are no important uncertainties surrounding the cost yet to incurred by the lesser bolche lesser er pokkhe ar baki collectivity ba payment ta reasonable hobe ba onno kono uncertainty amader ekhane thakbe na dekho ei puro line tai jodi ami kichu nao bujhi ekta byapar clear ekhane kono percent nai ekhane kono taka nai ekhane kono rate nai tahole ei tar amader onker kono effect nai thik ache যদি এরকম কোন লাইন দেওয়া থাকে তুমি বুঝতে পারতেছ না দেখো কোন পার্সেন আছে কিনা যেহেতু পার্সেন টাকা পয়সা নাই এটা আমাদের অঙ্কের কোথাও কোনো ইফেক্ট হবে না তাহলে আমরা এই পর্যন্ত যা পেয়েছি আমরা এক লক্ষ ষাট হাজার টাকা দামের একটা মেশিন নিতে চাচ্ছি সেই মেশিনটা দুই বছর ব্যবহার করব দুই বছর পর এটা ষোলো হাজার টাকাটা কিনে ফেলতে পারবো আমরা মাসে মাসে বছর বছর হ্যাঁ আমরা এক্সট্রা কিস্তির বাইরে এক হাজার এক্সট্রা খরচ হিসেবে পাঁচ হাজার টাকা দিব এবং যেই কোম্পানির কাছে আমরা এটা আনতে চাই ওই কোম্পানি আমাদের কাছ থেকে লাভ করতে চাই তাদের বিনিয়োগের উপর দশ পার্সেন্ট এই ছিল আপাতত ইনফরমেশন এবার আমাদের করণীয় মানে আমরা এখান থেকে কি বের করব। দেখো প্রিপেয়ার জার্নাল এন্ট্রি অন দ্য বুকস অফ জেনারেল লিজিং কোম্পানি একদম ক্লিয়ার প্রিপেয়ার জার্নাল এন্ট্রি অন দ্য বুকস অফ জেনারেল লিজিং কোম্পানি জেনারেল লিজিং কোম্পানি হচ্ছে মালিক পক্ষ ফর দ্য ইয়ার টু থাউজেন্ড থার্টিন এন্ড ফোরটিন দুই হাজার তেরো এবং চোদ্দ দুই হাজার তেরো এবং চোদ্দ এই দুই বছরের জন্য মালিক পক্ষের যাবতা দেখাও মালিক পক্ষ জেনারেল লিজিং কোম্পানি তার মালিক পক্ষ দুই হাজার তেরো এবং চোদ্দ এই দুই বছরে তারা কি পরিমাণ কি কি যাবেদা দিবে সেটা দেখাও আরেকটা প্রশ্ন ছিল অ্যাজুমিং দ্যাট মনে করো যে ওয়েস্টার্ন লিমিটেড এক্সারসাইজেস ইটস অপশন টু পারচেজ দ্য ইকুইপমেন্ট অন ডিসেম্বর থার্টি ওয়ান টু থাউজেন্ড ফোরটিন তুমি ধরো ওয়েস্টার্ন লিমিটেডের যে মেয়াদ শেষে মেশিনটা কিনে ফেলার একটা অপশন ছিল এটা তারা ব্যবহার করেছে অ্যাজুমিং দ্যাট মনে করো যে ওয়েস্টার্ন লিমিটেড এক্সারসাইজ ইটস অপশন তারা তাদের অপশনটা ব্যবহার করছে টু পারচেজ দ্য ইকুইপমেন্ট ইকুইপমেন্টটা ক্রয় করার জন্য তারা তাদের অপশনটা ব্যবহার করেছে অন ডিসেম্বর থার্টি ওয়ান টু থাউজেন্ড ফোরটিন প্রিপেয়ার জার্নাল এন্ট্রি টু রিফ্লেক্ট দ্য সেলস অন জেনারেল লিজিং কোম্পানিজ বুকস বলছে প্রিপেয়ার জার্নাল এন্ট্রি তুমি যাবে তাদের দাখিলা তৈরি করো টু রিফ্লেক্ট ওইটা দেখানোর জন্য সেলস অন জেনারেল লিজিং কোম্পানিজ বুকস আমরা তো জেনারেল লিজিং কোম্পানির বই করব এবং তাদের বইয়ে এটার কি যাবেদা হবে সেই যাবেদাটার জন্য আমরা দেখাই তাহলে এই পর্যন্ত তুমি কি পেয়েছো পার্থ আমরা পেয়েছি আমরা একটা মেশিন লিজ দিব আমরা কিস্তি দিব এবং পাঁচ হাজার টাকা খরচ দিব তারা আমার টাকার উপর দশ পার্সেন্ট আয় করতে চাই দুই বছর তার মেয়াদ মেশিন দাম এক লক্ষ ষাট হাজার এটা আমি চাইলে ষোলো হাজার টাকা দিয়ে পরে কিনতে পারবো এই অভারঅল এই বিষয়গুলোর উপর ডিপেন্ড করে আমাদের কাজ প্রিপেয়ার জার্নাল এন্ট্রি এন্ট্রিজ অন দ্য বুকস অফ জেনারেল লিজিং কোম্পানি আমি এটা মার্ক করে রাখি এটা আমাদের প্রশ্ন তাহলে তুমি যাবাদার জন্য ঘর করো আমরা জাস্ট নর্মাল জার্নালের জন্য টেবিল করো আমরা একটা একটা করে জার্নাল দিতে থাকবো তো তুমি জানো জার্নালের জন্য আমাদের প্রথম একদম মেজর একটা কাজ হচ্ছে তুমি কত টাকা করে কিস্তি দিবা তোমার মনে আছে দেখো তো এখানে অঙ্কের কোথাও কিস্তির কথা বলছি কিনা যে তুমি কত টাকা কিস্তি দিবা বলে নাই না এটা বলে নাই অথচ আমরা যখন তার আগে ক্লাস ওয়ানে যখন অঙ্ক করি ফার্স্ট ক্লাসে যখন অঙ্ক করি তখন বলা ছিল আমি প্রশ্নটা নিয়ে আসছি कथा তাহলে তোমাকে একটা ওয়ার্কিং করে কিস্তিটা বের করতে হবে ক্লিয়ার জি ভাইয়া তোমাকে একটা ওয়ার্কিং করে কিস্তিটা বের করতে হবে এটা হচ্ছে তোমার ফার্স্ট কাজ আমরা যে কিস্তিটা নাই আমাদের অঙ্কে এটা তো তুমি পরিষ্কার যে তোমার অঙ্কে আজকে কিস্তিটা দেওয়া নাই তাহলে তোমার ফার্স্ট ওয়ার্কিং হচ্ছে ক্যালকুলেশন অফ ইনস্টলমেন্ট ক্যালকুলেশন অফ ইনস্টলমেন্ট লিখে তুমি ছোট্ট করে একটা ঘর করো নিচে দিকে তিন চারটা লাইন আর পাশে টাকা হুম ছোট করে একটা টেবিল করে আমি বুঝাই দিচ্ছি কিভাবে হচ্ছে 